guys! Welcome back to my channel and this is your Shaina Jane and for today's video, magre-review ako sa inyo ng isang product na ginamit ko and it really gives me amazing result from Lux Organics. This is the Soothing Gel Aloe Vera Snail for all types of skin. So, ito siya guys. Nasa tub siya. So, para makita nyo. Ayan! Ginagamit ko siya almost a month na para sa akin okay siya. So bago tayo dumako sa pinaka review ng product na to, i-discuss ko muna sa inyo kung ano yung pinaka information ng product na to. So it is 95% moisturizing, firming, brightening, and it's saying it's alcohol free and paraben free. So this is 300 ml. 10.56 fluent ounce and it is made in Korea as well. So sa likod, meron sticker dito na nakalagay for uses and benefits. And as they saying at the underneath of the tab, it's saying that with a snail secretion filtrate and aloe vera to moisture and heal irritated damaged skin. And it helps with sun-damaged skin, hydrates and nourishes dry skin, stimulates production of collagen. The stimulation of collagen, parang nagbuboost siya sa collagen. So, ayun. So, wala siya talagang pinaka-boom may collagen sa loob. Pero, nag stimulate ng collagen kapag nilagay mo siya. Meron din ditong expiry date na makikita nyo is 2022, September September 26 pa ang kanyang expiration. Makakapa mo yung pinakapangalan ng Lux Organics. Meron din dito sa may handle, yung engraved. By the way, dito nyo pala siya pwedeng mabili sa Watson. At nabili ko to ng 219, but now, it's 229. So, syempre, pag-hype yung product, alam mo na, tumataas ang kanyang price rate. So, Yung benefits nito really gives you hydration. Parang iba kasi yung pagkaka-moisture niya dun sa aloe vera na green tub nila sa Lux Organics. Pero open ko siya sa inyo para makita nyo ang loob nito. By the way guys, wala po akong makeup. Nag-serum lang ako. And lip tint. Yun lang. And I don't have any on my face. Walang makeup. Walang hanash. Meron lang cheese mist. Kanya. So, yan. Pag open nyo ng tub, it's just a tub. Yeah. So, ito siya. Ito, meron siyang, hindi kasama tong spatula ha. Kasi, I bought this one from Miniso. Kasama siya sa parang travel organizer ko. Then, pag bukas mo, meron siya ditong plastic para hindi matapon. And then, when you open the plastic, Hindi na to punong-puno guys ha, kasi nga ginamit ko na siya almost a month. So open natin siya, papakita ko sa inyo kung gano'n na lang siya kadami. Hindi na siya puno, kung makikita nyo. Ayan na lang siya, ganyan na lang yung natira niya. Parang jelly, oh. jelly, jelly, jelly. Ano, parang one fourth na lang ata to, wala na sa kalahati kasi... First off, syempre ginamit ko siya sa face. I tried it gamitin sa buhok. Ginamit ko siya sa underarm ko. Maganda to guys kung lalagay nyo siya sa ref or kung meron kayong mini fridge na lagay ng mga skincare. Mas okay siya kapag malamig. Mas nakaka-refresh sa mukha. Pero okay lang din naman kung hindi mo siya ilalagay sa rep. Kung ilalagay mo siya sa mukha mo, it's either pwede siyang maging facial mask na very thick yung ilalagay mo. Tapos, maganda siyang gamitin, lalo na kapag night, yung thick sa mukha mo. Yun yung parang tinatawag natin na face mask. Pero hindi mo na siya uhugasan. Parang itutulog mo na lang siya overnight sa mukha mo. And then, ginamit ko rin to as my makeup primer or makeup moisturizer kasi nalaman ko to kay Mama Ann, thank you Mama Ann na pwede siyang gamitin underneath the makeup kasi meron akong ginagamit na moisturizer underneath the makeup which is yung uh, Madeca Derma 
but it's quite expensive than this one. Diba? Kasi ito, it's 229. So, mahanap mo pa siya kahit saan. Sa Watson. So, trinay ko naman siyang gamitin. Mabilis siyang masut in or maabsorb. Mabilis siyang maabsorb ng ating skin sa face. Feeling ko talaga, pag naglagay ka neto, ma-hydrate yung mukha mo. Pero balik tayo dun sa mabilis siyang maabsorb. Kapag naglagay ka ng madami, maglalagay ka ng ample time para matuyo yung product sa mukha mo. Lalo na kung overnight mo naman siyang gagamitin. But when, when you're going to uh, try this one underneath the makeup, gagawin mo siyang parang makeup primer. Siyempre, yung tin lang. As in, konti lang. Yung parang malalagyan lang yung mukha mo ng product na to. Kasi maganda yung lapat ng foundation. Parang ang smooth-smooth ng mukha mo pag naglalagay ka ng makeup. Ganun yung pag ganun-ganun mo sa mukha mo, pag ganun-ganun, pag uh, nilagay mo to, parang ang kinis-kinis, ganun. Tapos maglalagay ka pa ng foundation, o oh, ba diba? tinakpan mo na yung mga chismis-chismis, ang kinis pa ng mukha mo. So, yun nga, ginamit ko siya as a makeup primer, so yun yung ginamit ko to off sa mukha ko. So, syempre, every time nagagamit kayo neto sa face nyo, lalo na kung gagamitin nyo underneath ng makeup, don't forget to have your sunscreen. Dahil kailangan mo mag-sunscreen after mong gumamit neto, lalo na kung sa umaga mo siya gagamitin. Kasi parang, I think, ma kailangan mo talaga nun kasi baka ma-prone ka sa sun damage kapag ito lang yung gamit mo. Is kailangan mo mag-sunblock or kailangan mo mag-sunscreen sa mukha mo every time nagagamit ka neto for a daytime, okay? Mabilis siya mag-absorb, hindi siya ganun kabigat sa mukha, and yung smells niya, hindi ganun katapang. Tapos, um, ginamit ko to right after sa mukha ko, sa hair. Pero hindi ako nag-break up dito, guys. Ah. Yun pa yung one thing na nagustuhan ko sa kanya kasi meron din akong na-try sa tub, But, nag-break out ako. Kaya, hindi ko na siya ginamit. Nakalagay na siya sa freezer. And, ayun, hindi ko na siya ginamit kasi more-more alcohol yung nakalagay sa tub na yun. But, for this, mabilis siya ma-absorb at hindi ako nagkaroon ng break out. Which is, thank you, Lord! Kasi, pag nag-break out ka, hindi hiyang yung mukha mo. Ibig sabihin nun. And then, kaya yan naging ganyang kakonti na kasi ginamit ko siya sa buhok ko, di ba sabi ko nga sa inyo. Kung ginamit ko siya, yun ata yung nag, parang nagpagupit na ako ng buhok kasi tinamon na nagpa haircut ako at nag-shorter na siya. So ang ginawa ko dahil nga naka-bleach siya ko noon eh. So kailangan kong magbalik alindog ng buhok dahil parang feeling ko patay na patay na siya. So dry na dry na siya. So feeling ko kailangan niya ng ma-hydrate at kailangan niya na rin ma-moisturize. So, nilagay ko siya. Ginawa ko siya parang hair mask. Yun nga lang, syempre, medyo madami-dami ang makukuha mo dito dahil dahil nga kapag ginamit mo siya sa buhok, section mo pa siya. So, dapat every strands, kailangan malagyan mo yung every particular section mo sa buhok. So, yun pinaka- nilagyan ko yung pinakadulo para wala yung split ends or parang bumalik yung nourish ng buhok ko. So, ayun. I tried it on my hair naman, pero okay siya. After kung maligo, lumambot siya. Tapos, binabad ko siya one hour ata. Yeah, one hour. Kasi sabi ko 45 minutes lang, pero ayun, one hour ko siya nababad. Tapos, nilag naglagay lang ako ng hair cup. And then, ayun, para akong nag hot oil na. So, ginamit ko siya sa hair treatment and okay din siya. Then, after noon ginamit ko siya sa underarm. Ginamit ko siya sa underarm. Nung after kong mag-wax, kasi nag-wax ako ng underarm para mawala ang ating hair lalo dyan. Uh, after ko noon maglagay. So, kailangan kong ma-moisturize din kasi yung underarm ko. Kasi, syempre, mamumula yan right after mo mag-wax. And then, After ko nung mag-wax, syempre may matitira pang, ano, may matitira pa dyan mga konting, konting-konting mga buhok na kailangan mong tanggalin. So, I just put some, yung konti lang, yung sakto lang para ma-lessen yung pain. Dahil nga malamig to, galing to sa rep lagi, kasi nga nilalagay ko siya sa rep. 
konti lang lalagay ko. Tapos, gumagamit ako lagi ng spatula. Yung nakita nyo kanina, guys. Nilalagay ko siya dyan sa ibabaw para mas parang hygienic, kumbaga, gamitin. Hindi yung kamay para yung germ sa ating kamay every time na mag scoop tayo, hindi mapupunta dun sa product na hindi naman nagamit. So, kaya tayo may spatula. So, yun nga, nung nag ako, konti lang, tapos chinani ko yung iba, then yung, yung iba na hindi makuha, parang nag-shave ako ng aking underarm, pero may kasamang soothing gel para hindi ganun kasakit, tsaka hindi ganun magmansya. Kasi ba diba sabi nila, kapag nagsishave ka daw ng uh, underarm mo, iitim. So, pa para mas malesen yung, ano, kasi may brightening effect to eh. So, sana ma-brighten ma din niya yung underarm kapag ganun yung gagawin natin. So, all in all, for me ha, Nung ginamit ko siya, parang naging 3-in-1 siya sa akin, ba? Diba? Pero, sa lahat naman, pwede niya siyang gamitin as much as hindi kayo ma-irritate or alam niyo yung part na paggagamitan nyo, hindi ganun ka-sensitive. Kaya, mas okay siya dahil mas absorbent siya. E, yung iba pa nga ay nagpapalagay ng snail sa muka para lang yung slime ng snail mapunta sa kanilang face kasi pampadulas at pampadagdag moisture yon. So, dahil nilagay na nila dito sa isang tub na to, which is great, na mabibili mo lang dyan sa Watson, department store, meron din guys. No, meron din ata to sa Lazada or sa Shopee. You can check it out guys kung saan yung bet bumili. Pero sa akin, nakatulong tong product na to. And, nagulat ako kasi wala akong breakout sa mukha. And yun ang um, pinakamasaya nung trinay ko to dahil syempre nagaantay na ako nung tinatry ko to. Kailan kaya ako magbe-breakout? Mga this week ba? Next week? Lalabas na kaya siya? Pero pakita ko pala sa inyo yung consistency. Dami kong hanash, di ba? Pero gagamit tayo ng spatula. Sabi ko nga sa inyo, open ko lang ulit at papakita ko sa inyo yung consistency ng product. And kuha lang tayo ng konte Yung consistency niya. Oh my gosh. Nakikita niyo ba guys? Ayan. Clear gel type siya. And when you put it right here, hindi siya runny. Hindi siya ganun ka runny, but sa gel type nga, ba diba guys? So, ayan. Huwag tayo magsayang. Lagay natin sa ating face. Dahil malinis naman ang aking face at hindi naman ako, wala namang makeup nakalagay dyan kasi kakatapos ko lang maligo. Tapos, ko pa tayo ng konti kasi parang nakulangan ako sa sa noo. Ayan. Tapos, syempre, use it as your moisturizer. Ganyan. Okay. Yung mga natira sa face nyo, ibaba nyo sa leeg para hindi magpantay ang kulay. So, parang may glass effect after nyo maglagay, ba diba? Nakikita nyo naman sa lighting, nag-gloss yung mukha. So, pwede, mabilis tong mag-absorb, promise. Hindi, hindi siya ganun kabigat sa mukha, lalo na kahit madami yung nilagay mo. Just gives them ample time para matuyo. And it good to go. Kaya sobrang nasyuk ako nung nalaman ko tong product na to kasi... Sabi ko, kailangan ko yung product na pangmatagalan Yung parang hindi ka agad ganun mauubos. Ito, meron pa siyang one-fourth, I think. So, magagamit ko pa siya. Matagal-tagal ko pa siyang magagamit. At, marerecommend ko talaga to. Lalo na sa mahilig mag-moisturizer. Pero, nasa inyo kung saan nyo pa siya pwedeng gamitin, guys. Ito ko kasi sa inyo agad ma-share. Pero, syempre, kailangan matry ko muna sa sarili ko para ma-share ko yung experience ko sa inyo. Kung 
nagustuhan nyo ang aking video for today sa pagre-review ng uh, Suring Gel Aloe Vera Snail. Don't forget to like this video, comment down below if meron ka na rin or gumagamit ka na rin ng product na to para malaman natin kung ano yung mga nangyari sa'yo. And don't forget guys na mag-subscribe para maging up-to-date kayo sa aking videos every time na mag-upload ako. And don't forget guys, have a good one. Bye!